പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് കുറേയേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വിശദീകരിക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെല്ലാം സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കെയിലിംഗ് എന്താണെന്നും പല തരത്തിലുള്ള സ്കെയിലിംഗുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കെയിലിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കൂ സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് അതിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് തന്നെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പെയർഡ് കമ്പാരിസൺ റാങ്ക് ഓർഡർ കോൺസ്റ്റൻറ്റിസം നോൺ കമ്പാരിറ്റീവ് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐറ്റമൈസ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് അതിൽ ഐറ്റമൈസ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ വരുന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ് ലൈക്കേർട്ട് സ്കെയിൽ സെമാൻറ്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിൽ തേഴ്സ്റ്റൺ സ്കെയിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിലിൽ വരുന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പെയർഡ് കമ്പാരിസൺ റാങ്ക് ഓർഡർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിസം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിൽ എന്നൊന്ന് നോക്കാം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇൻ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിലിംഗ് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ടു കമ്പയർ വൺ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് അനദർ ഇവിടെ ഒരു റിസർച്ചർ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനോട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ടെക്നിക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെയർഡ് കമ്പാരിസൺ റാങ്ക് ഓർഡർ സ്കെയിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സം സ്കെയിൽ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തേതായ പെയർഡ് കമ്പാരിസൺ സ്കെയിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹിയർ എ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ടു സെലക്ട് വൺ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓർ റേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് അറ്റ് എ ടൈം ഇവിടെ ഒരു റിസർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നൽകുന്നു ആ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒന്നിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം തരുന്നതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പെയർഡ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കൊരു ആറ് ഐറ്റം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആറ് ഐറ്റത്തിനെയും നമ്മൾ പെയറുകളാക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ പെയറുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നല്ല ഓരോന്നോരോന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ കൺസിഡറിംഗ് ദേർ ആർ ഫോർ ബ്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ടി വി ഇവിടെ നാല് ബ്രാൻഡഡ് ടി വികളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോണി എൽ ജി ബി പി എൽ ഒണിഡ ഇവ നാലും മാർക്കറ്റിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ടെലിവിഷനുകളാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നാല് ടെലിവിഷനുകളെ നമുക്ക് ആദ്യം പേറുകളാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ പേറുകളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലയുണ്ട് ആ ഫോർമുല നോക്കൂ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റം എത്രയാണ് നാല് ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോണി എൽ ജി ബി പി എൽ ഓണിഡ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം അതാണ് എൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സിക്സ് പെയേഴ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ
ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സോണി സോണി അതുപോലെ എൽ ജി എൽ ജി ബി പി എൽ ബി പി എൽ ഓണിഡ ഓണിഡ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പേറ പേറിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വിടുകയാണ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പേർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ സോണിയും എൽ ജിയുമാണ് ഫസ്റ്റ് പേർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ സോണി ആണോ മികച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി ആണോ മികച്ചത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്പോണ്ടന്റ് സോണി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയം അദ്ദേഹം എൽ ജിക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ സോണിയും എൽ ജിയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോണിയാണ് മികച്ചതെന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹം അതിന് ഒന്നെന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ അതേപോലെ പിന്നെ നോക്കൂ സോണിയും ബി പി എല്ലും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തു അപ്പൊ സോണിയും ബി പി എല്ലും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം സോണി തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി പി എല്ലിന് സീറോ കൊടുത്തു ദെൻ ഓണിഡയും സോണിയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോഴും അവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓണിഡ അല്ല അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്തത് സോണിയാണ് സോ അങ്ങനെ ഇവ ഓരോ പെയറുകളും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാർക്ക് നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ചതിന് ഇവിടെ ഒന്നെന്നും പിന്നെ മറ്റതിന് നമ്മൾ സീറോ എന്നുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പാരിസന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ സോണിക്കാണ് കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ദെൻ എൽ ജി രണ്ടാണ് ബി പി എൽ വൺ ആണ് ഓണിഡ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് സോണിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിഫറൻസ് സോണിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പെയറുകളാക്കി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ പെയർഡ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിയും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് റാങ്കുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പെയർഡ് കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്കെയിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തതാണ് റാങ്ക് ഓർഡർ സ്കെയിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായതും ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് റാങ്ക് ഓർഡർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ദ റെസ്പോണ്ടൻസ് ആർ പ്രസന്റഡ് വിത്ത് സെവറൽ ഐറ്റംസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ടു റാങ്ക് ദം ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രയോറിറ്റി ഇവിടെ റിസർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കുറേ ഐറ്റംസുകൾ നൽകുന്നു എന്നിട്ട് പ്രയോറിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഐറ്റംസുകൾക്കൊക്കെ റാങ്ക് നൽകാൻ പറയുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അഞ്ച് ഐറ്റം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ അഞ്ച് ഐറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലതിന് ഒന്നെന്നും അതിൽ താഴെയുള്ളതിന് രണ്ടെന്നും ആ ഓർഡറിൽ റാങ്കുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ദിസ് ഇസ് അൻ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫേവേർഡ് ആൻഡ് അൺഫേവേർഡ് ഓബ്ജെക്ട് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് റിവീൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു ഓർഡിനൽ സ്കെയിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ജസ്റ്റ് റാങ്കുകൾ മാത്രമേ അസൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു റാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റാങ്കിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് റാങ്ക് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെക്കാട്ടിലും എത്ര മികച്ചതാണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ബ്രാൻഡിനെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോണി എൽ ജി ബി പി എൽ ഓണിഡ എന്നിട്ട് റിസർച്ചർ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിനൊന്ന് റാങ്ക് നൽകൂ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നോക്കി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് റാങ്കുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സോണിക്ക് ഒന്നെന്നും എൽ ജിക്ക് മൂന്നെന്നും ബി പി എല്ലിന് രണ്ടെന്നും ഒണിഡയ്ക്ക് നാലെന്നും ഇദ്ദേഹം റാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ആരാണോ അദ്ദേഹം റാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് റാങ്കുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് ഓർഡർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ റാങ്ക് ഓർഡർ
such as points typically 10 or 100 among a set of simultaneous object with the respect of sum of criterion. If we say that, we have a product with the attributes in the points. If we have a product, we have a constant sum. If we have a product, we have a constant sum. If we have a attributes in the product, we have a constant sum. If we have a constant sum, we have a constant sum. E attributes along the coat in the sum at the total and the iriconum number a constant sum iriconum. Okay, by the angle and the lamp or the hanath and size the thode no come. Put a no Please allocate hundred points on the following attributes of toilet soap. By the toilet soap under our toilet soap in the attributes of the tender. Be attributes in a canning in the marker allo chedurka. For mark allo chain the summit of the canum. For hundred on it in the total marker, a hundred in Ningle, Oro attributes in him, etre and a marker good kunadu and no kunadu. Bodanoku attributes are the attributes of smell ana. Padina thirty five and then a marker three another. Then color adina fifteen. Price in twenty. Shape in five. Package twenty five. If you have a product, we have a constant sum. We have attributes and markers. We have constant sum scale. We have a 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 scaling technique. We have a technique. We have a technique. We have a this channel, subscribe.